हेलो स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा सबा भलो आचो सुस्थ आचो स्टूडेंट्स आज के सल्यूशन चैप्टार थार्ड पार्टर भिडियो नहीं चले जैगाते पोछान आगे शुद्ध एक छोट कर कथा बो जरा एख आगे भिडियो दोटो देखो तक अवश्य रिक्वेस्ट करी तुम्हारा अवश्य आगे दोटो भिडियो के कमप्लीट कर नाओ ये थार्ड पार्ट चलते सल्यूशन चैप्टारे आजकल विषयटी हम अत्यंत इजी एवं अत्यंत इंटरेस्टिंग एक जिन क्यों परीक्षार जो क्योंकि ये खूब बेसि इम्पोर्टेंट नए आगे ही दीची आजकल भिडियोते हमें जो पार्टा शिखब एक पार्ट परीक्षार जो बेसि इम्पोर्टेंट नए एक पार्ट क्योंकि परीक्षा से कोश्चन डायरेक्ट स्टेट स्टेटर जो एक्साम है से क्योंकि तुम्हारा अवश्य पा सी एस सी आई सी आई सी एस सी एड़ा बेंगल बोर्डे जिसमस्त कोश्चन डायरेक्टलि आसे से खान क्योंकि एक कोश्चन मोटमोटी आजकल जो चैप्टार्टा जो पार्ट टू कमी पढ़ा से पार्टे तुम्हारा पे जा तो सबाई के रिक्वेस्ट जरा एखो पर्त आगे भिडियो दो देखो तेरे अवश्य डिस्क्रिपशन बक्स लिंक देवा आज है से तुम्हारा अवश्य देखे नाओ तर थार्ड पार्टा के देखार चेषा करो तो बंधुरा देवव्रत देवनाथ तुम्हारा देखो दा कैमिस्ट्री क्लाब चलो शुरू करा जा आज हम जो पार्टा नहीं आलोचना करब से पार्टा हे आईडियल और नन आईडियल सल्यूशन मैं आदर्श द्रवण और अन आदर्श द्रवण आईडियल सल्यूशन का बलब नन आईडियल सल्यूशन का बलब तो जिस बोझार आगे एकटूख भलोक बुझे आज के जो पढ़ाशनाटुकुरा करब से क्योंकि सम्पूर्णटाई लिकुईड इन लिकुईड तर मैं हमारे जो द्रावक मैं सल्भेंट थे से लिकुईड जो मेशाब द्राव दैट इज सल्यूट से लिकुईड क्लियर हो बार तेल लिकुईड प्लस लिकुईड जो पढ़ब लिकुईड प्लस लिकुईड ये जो पढ़ब तो भलोक बुझे नाओ आदर्श और अनदर्श द्रवण का बोले मैंने आईडियल और नन आईडियल सल्यूशन का बोले आगे दिन हमें शिखे राउल्टस ल राउल्टर सूत्र ओके राउल्टस ल से शिखे जेको जेको सल्यूशनर जे कि है तर जे भेपाराइजेशन जे भेपार प्रेसार है जेको सल्यूशनर जो भेपार प्रेसार है ये जेको सल्यूशनर जो भेपार प्रेसार बाष्पचाप है से द्रवण बाष्पचाप अवश्य विशुद्ध द्रावके अर्थात जो पियोर सल्भेंट विशुद्ध द्रावक आई द्रावके तरह जो बाष्पचाप है हाँ से प्लस इंटू से कि करब जीटा जीटा जे जीटाटा का रिप्रेजेंट कर मोल फ्रैक्शन मोल भग्नांश के रिप्रेजेंट कर सल्भेंटर क्षेत्र पियोर सल्भेंटर क्षेत्र एट हे पियोर सल्भेंटर क्षेत्र तर मैं आगे दिन हमें कि पढ़े एट पढ़े जे एक पात्र मध्य जदि को पियोर सल्भेंट थे तरह भेपार प्रेसार बाष्पचाप तरजे मोल फ्रैक्शन ठीक है से ही दुटोर जो माल्टिप्लीकेशन से इक्ुअल टू कार ये सल्यूशन मैं यटार मध्य जो हमें को सल्यूट मेशा बहरे जो को द्रव पदार्थ मेशा तरह जो सल्यूशन तैरि है से ही सल्यूशन जो भेपार प्रेसार है से ही प्रेसारे साथ समान है यहाँ राउल्स लत शिखे आज के आईडियल सल्यूशन और नन आईडियल सल्यूशन पढ़ते गए सब फार्ष्ट जेटा टर्म शिखब से आईडियल सल्यूशन तर जरा कि जेको कन्सनट्रेशन जेको टेम्पारेचारे कि है जेको टेम्पारेचार एनी टेम्पारेचार मैं जो उष्णता ठीक है एव एनी कन्सनट्रेशन जेको गारे ठीक है बोलते ये दुटो जेको कंडिशने कि जे सल्यूशनगुलो कि तैरी कर राउल्टर सूत्र के मे चल से तर के बला आईडियल सल्यूशन तेल आईडियल सल्यूशनर जो हाँ कि बोलब जो संज्ञा व डेफिनेशन जो बोलते चाहिए आदर्श द्रवण का आईडियल सल्यूशन का बोलब एनी टेम्पारेचार जेको उष्णता और जेको गारे जे समस्त द्रवण कि धरे राउल्टर सूत्र के मे चले तक आईडियल सल्यूशन आदर्श द्रवण तेल क्लियर होते जरा मान ना तक कि बोलो नन आईडियल सल्यूशन अनदर्श द्रवण क्लियर होबार देखो आदर्श द्रवण कारा कारा तैरि कर तरह की कि धरण कैरेक्टरिस्टिक देखा जा सीम्पल एकदम भेरि सीम्पल बेपार भलोक बुझे मन करो ये एक लिकुईड ए हे एक लिकुईड बी हेक्टा लिकुईड ओके जो शुदू बी छो तक से द्रावक मान सल्भेंट छो जो शुदू ए छो तक से छो से सल्यूट मान द्रव पदार्थ हो गल बेपार ओके 
ভালো কথা তাহলে এই মুহূর্তে আমার কাছে লিকুইড একটা সলিউট আছে লিকুইড একটা সলভেন্ট আছে আমি কিন্তু এখনো কিন্তু কিছু মেশাইনি ভালো করে বুঝবে বলছে এই যে এ এবং বি এই দুজনেই হচ্ছে কি এই দুজনেই হচ্ছে প্রায় সেম সাইজ সেম সাইজ মানে এদের আকার প্রায় সমান হবে সেম শেপ মানে এদের আকৃতিও প্রায় সেম হবে এবং সেম কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক তার মানে হচ্ছে এদের রাসায়নিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওকে এদের ক্যারেক্টারিস্টিক ওকে কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক বলছে ভালো করে বুঝবে যে এই যে উপাদানগুলো মানে এই যে সলিউট এবং সলভেন্ট এদের যে পার্টিকেলসগুলো আছে এদের সাইজ প্রায় সেম হবে এদের আকৃতি বাট শেপ প্রায় সেম হবে এদের কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক মানে রাসায়নিক প্রকৃতি প্রায় সেম হবে যদি এমন হয় তবেই কিন্তু তারা একমাত্র আদর্শ দ্রবণ তৈরি করতে পারবে বা আইডিয়াল সলিউশন তৈরি করতে হবে তাহলে আইডিয়াল সলিউশন হওয়ার ফার্স্ট শর্তটা কি যে পার্টিকেলগুলো আছে সেই পার্টিকেলগুলোর কি হতে হবে সেম সাইজ হতে হবে সেম শেপ হতে হবে এবং সেম কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক হতে হবে ফার্স্ট কথা আচ্ছা যখন কি না যখন কি না এগুলোর সাইজ সেম হবে সমস্ত কিছু সেম হবে এবার ধরো ভালো করে বুঝবে যখন এরা সলিউট অবস্থায় ছিল তখন অনেকগুলো কণা আছে মানে এ মনে করো অনেকগুলো আছে তো হ্যাঁ বি মনে করো অনেকগুলো আছে ঠিক আছে তাহলে এই বিয়ের সাথে বিয়ের যে অ্যাট্রাকশান ফোর্স এর সাথে এর যে অ্যাট্রাকশান ফোর্স তার মানে যে সলভেন্টের কণা অথবা যে সলিউটের যে পার্টিকেলগুলো আছে বা কণাগুলো আছে সেই কণাগুলোর মধ্যে নিজেদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা আছে না সেই বলটা কি হবে দুটো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কণার মধ্যে অর্থাৎ সলিউটের সাথে সলভেন্ট দ্রাবের সাথে দ্রাবকের যে কণার যে আকর্ষণ বল হবে সেটার সাথে সমান হবে তাহলে সেকেন্ড কন্ডিশনটা কী শিখলাম ফার্স্ট কন্ডিশনটা কী শিখেছিলাম যে সলিউটের কণা এবং সলভেন্টের কণা দ্রাবের কণা এবং দ্রাবকের কণা কী হবে প্রায় আকৃতিগতভাবে সেম হবে তাদের আকার সেম হবে সাইজ সেম হবে এবং তারা কেমিক্যালি একই ধরনের বিহেভিয়ার দেখাবে দুই নম্বর পয়েন্ট কি শিখলাম সলিউটের নিজেদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা আছে সলভেন্টের নিজেদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা আছে আর সলিউটের সাথে সলভেন্টের যে আকর্ষণ বলটা আছে এদের প্রত্যেকের ভ্যালু কি হবে সেম হবে বোঝা গেল তাহলে দুই নম্বর কন্ডিশনটা কি হয়ে গেল এই কন্ডিশনটা হয়ে গেল দুই নম্বর কন্ডিশন তিন নম্বর তিন নম্বর কন্ডিশনটা বলছে যদি আমাকে পিওর সলভেন্ট হতে হয় দ্যাট মিন আইডিয়াল যদি আমাকে সরি আমাকে যদি আইডিয়াল সলিউশন হতে হয় তাহলে মনে করো মনে করো টেন এম এল এ আর টোয়েন্টি এম এল বি আমি একসাথে মেশালাম তাহলে কি তৈরি হলো হ্যাঁ আমার সলিউশন তৈরি হলো মানে দ্রবণ তৈরি হলো ঠিক আছে এবার বলছে টেন আর টোয়েন্টি এটা মিলে টোটাল কত হচ্ছে থার্টি এম এল হচ্ছে তো হ্যাঁ যখন আমি সেপারেট সেপারেটভাবে মেশাচ্ছি তাদের যে টোটাল ভলিউমটা হচ্ছে সেটা থার্টি এম এল হচ্ছে বলছে সলিউশনটাও তাহলে অবশ্যই থার্টি এম এলের হতে হবে তার মানেটা কি বোঝাতে চাইলাম আমি আমি এটাই বোঝাতে চাইলাম যে সলিউট এবং সলভেন্ট দ্রাব এবং দ্রাবক পরস্পরের সাথে মিশে যতটা পরিমাণে আয়তন তৈরি করে বা ভলিউম তৈরি করে যে দ্রবণটা তৈরি হবে সেই দ্রবণের আয়তনও সেম হবে অর্থাৎ এই প্রাথমিক আয়তনের সাথে এই আয়তন আয়তনের সাথে এ আয়তনের কোনো ডিফারেন্স থাকবে না তার মানে এটা যদি আমি ভি ওয়ান ধরি আর এটা যদি আমি ভি টু ধরি তাহলে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান তার মানে ডেল্টা ভি ইজ ইকাল টু জিরো হবে এবং সেটা কার ক্ষেত্রে এই মিক্সচারের ক্ষেত্রে তাহলে ডেল্টা ভি মিক্সিংয়ের ক্ষেত্রে টোটাল ভ্যালুটা কত হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা অর্থাৎ কোনো আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে না তিন নম্বর পয়েন্ট হয়ে গেল চার নম্বর পয়েন্ট বলছে ধরো এর সাথে আমি বি কে মেশাচ্ছি আমার সলিউশনটা তৈরি হচ্ছে বলছে এই সলিউশনের ক্ষেত্রে কোনো রকম তাপ চেঞ্জ হবে না মানে ডেল্টা এইচের ভ্যালু জিরো হবে ডেল্টা এইচ অফ মিক্সিং জিরো হবে তার মানে ডেল্টা এইচ মানে কি এইচ মানে কি এটা একটা থার্মোডিনামিক প্যারামিটার সেটাকে কি বলি আমরা এনথ্যালপি বলি আর আমরা জানি ডেল্টা এইচ যখন নেগেটিভ হয় তখন সেটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশান মানে তাপ উৎপাদক বিক্রিয়া হয় হ্যাঁ আর যখন ডেল্টা এইচের ভ্যালু যখন পজিটিভ হয় তখন সেটা এন্ডোথার্মিক মানে তাপ শোষক বিক্রিয়া হয় তা ডেল্টা এইচ পজিটিভ বা নেগেটিভ যদি হতো তাহলে আমার তাপ উৎপন্ন বা তাপ আমার হ্রাস হতো কিন্তু ডেল্টা এইচের মান যদি আমার জিরো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো তাপ উৎপাদন বা হ্রাস হচ্ছে না তার মানে আইডিয়াল সলিউশনের ক্ষেত্রে আদর্শ দ্রবণের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো তাপের উদ্ভব বা হ্রাস হয় না তাহলে এই সমস্ত কন্ডিশনগুলো যখন ক্লিয়ার হয়ে গেল ফার্স্ট কন্ডিশন কি বলেছিলাম অণুগুলোর আকৃতি সেম হবে সাইজ সেম হবে তাদের মধ্যে রাসায়নিক প্রকৃতি সেম হবে কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক সেম হবে দুই নম্বর পয়েন্ট কি বললাম 
ए एर जा आकर्षण बोला होगे बी बी एर जा आकर्षण बोला होगे ए बी आकर्षण बोलो ताई होगे तीन नंबर पॉइंट की बोल लाम कोनो रकम आयतने पर पूरी बर्तन होगे ना नो वॉल्यूम विल चेंज नंबर फोर अमी कंडीशन की बोल लाम जे डेल्टा ही चरमन जीरो अर्थात कोनो तापेर उद्भव होगे ना बा कोनो रकम शोषण सॉल्यूशन होए जाए बेचे टेटा आदर्श द्रवण होए जाए बे एवं आदर्श द्रवण की कोड़े राउल टेस्ट शूत्रों के मैंने चले तेरा धोरा मैं एयर क्षेत्र धोर्ची और बी एयर क्षेत्र धोर्ची एयर क्षेत्र की होगे पी ऑफ ए इजिकल टू पी ऑफ ए जीरो जीटा ए इटा होएगा लो पी एयर क्षेत्र तेरा बी एयर क्षेत्र की होगे पी ऑफ बी एक्जेक्टली exactly प्योर कंडीशन है चिलो तार वैल्यू टा इनटू मोल फ्रैक्शन तले टोटल पी इजीकल टू कोतो हो बे पी ए प्लस पी बी हमने डाल्टो ने आंशिक चाप शूत्रों थे के जानी जे पी इजीकल टू माने टोटल प्रेशर इजीकल टू जे आंशिक जे चाप गुला चे पार्शियल प्रेशर गुला चे तादें जोक फल तले पी ए जीरो इनटू जीटा बी तले यही कंडीशन टा जोखन फील होवे तो खन शटा क्यों होवे तो खन शटा टा आइडियल सॉल्यूशन होवे क्लियर हो चे इबर ऐखने छोटो दुटो को था तले आइडियल सॉल्यूशन है जो दी यही कंडीशन होए तले नॉन आइडियल सॉल्यूशन है कितने कितना होवे ना इटा होवे ना तय तो हाँ इटा होच्छे ना ताले इटा होच्छे ना इगलो इगलो क्लियर होच्छे ना तार माने टा बैपट टा की दारलो तार माने टा बैपट टा इटा ही दारलो नॉन आइडियल के त्रे राउंडर शूत्रों माने ना तार माने नॉन आइडियल के त्रे डेल्टा एच मिक्सिंग जेटा होच्छे शेटा नॉट इक्वल टू जीरो हाँ तो माने तापेर उद्भव बा तापेर की बाला टके शोषक अवश्य ही होते होंगे अथवा डेल्टा भी ऑफ मिक्सिंग जेटा होंगे शेटा वो नॉट इक्वल टू जीरो तार माने अवश्य है तो ने चेंज होगा तार माने जे जे कंडीशन गुलो दाई आदर्श हो बार जोनो बा आइडियल हो जोनो ठीक तर अपोजिट कंडीशन गुलो दाई किसी � धरो बेंजीन प्लस टॉलुइन ये टा होते हैं आइडियल सॉल्यूशन अरे एक टा लिखे ना धरो इथाइल आयोडाइड माने CH3CH2I प्लस CH3CH2Br माने इथाइल आयोडाइड एवं इथाइल ब्रोमाइड ये चारा लिखे ना धरो अरे एक टा आचे N हेक्सेन प्लस N पेंटेन तब माने ये शोमस्तो जोगो गुलो के बा कंपाउंड गुलो के जिधे हमारे एक साथे सॉल्यूट आ सॉल्वेंट इशाबे यूज़ कोडी ताले शेखने हमारे जे सॉल्यूशन टा पापु शेख सॉल्यूशन टा किया बे आइडियल सॉल्यूशन हो बे क्लियर हो चे एक बार आमी किचु नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक एग्जाम्पल दिच्छी धरो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक एग्जा� तुम्हारे कच्छ आचे होते हैं एसिटोन CH3 CO CH3 प्लस क्लोरोफॉम ठीक है जे इधर जब मिक्सचर गुलो शेगुलो का हमारा की बोल बो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अच्छा कोई आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिन्हें इस टाइप क्लियर होए कच्छ एवं हमारा जानी बास्तो बे बेशीर भाग कितनी शब्द गुलो की है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है आइडियल सॉल्यूशन किंतु खूब कम देखा बेहिर भाग क्षेत्री कोणागुलो की होते हैं, सॉल्यूशन गुलो की होते हैं, नॉन आइडियल होते हैं, तार माने बेपट्टा की, हमारा राउल्टे शूत्रों थे के तो हमारा एक टा भेपर प्रेशर के भैलू पावो, एक टा भेपर प्रेशर के भैलू पावो को तत्ते के डायरेक्टली राउल्टे शूत्रों थे के, राउल्टे लॉ थे के हमरे एक टा भेपर प्रेशर पावो ठीक है जे आर जोखों ना मैं वही गुलो के नहीं एक्सपेरिमेंट कोर ची एक टा एक्सपेरिमेंटल भेपर प्रेशर पावो एक टा एक्सपेरिमेंटल भेपर प्रेशर पावो तार मने अमी थियोरी ते की देख ची राउल टेल लोते हमर भेपर प्रेशर हो आउचित एक टा ठीक है जे सपोज एक सोचे हो आउचित आर एक्सपेरिमेंट कोडे देख ची ये जे भेपर प्रेशर टा मैं पाँची कोन एक टा सॉल्यूशन है मैंने बास पोचा टा पाँची शेटा देखा गलो एक्स डैश ओके जो दी एक सारे एक्स टेक समान होए ताल तो शेटा आइडियल होएगा लो कोनो समोच्छा नहीं किंतु नॉन आइडियल के त्रे की हो बे हमार जी एक्सपेरिमेंटल भेलो आज जे राउल्टर भेलो तो ना उटा मान बे ना तार कारण क्या हम लकी जानी राउल्टर शूत्र जरा माने ना तारा एक मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन तैयारी करे अनादर्श 
বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে রাউল্টের সূত্র থেকে রাউল্টের সূত্র অনুযায়ী যে মানটা হওয়ার কথা ছিল যে ভ্যালুটা হওয়ার কথা ছিল তার থেকে আমি এক্সপেরিমেন্ট করে যে ভ্যালুটা পেয়েছি সেই ভ্যালুটা কি হবে ডিফারেন্ট হবে এবার এখানে একটা মজা দেখো বলছে এই যে ডিফারেন্টটা তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি এক্স ড্যাশটা গ্রেটার দেন এক্স হয় তার মানে যে এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু পেলাম আমরা পরীক্ষাগত যে মানটা পেলাম সেটা যদি তাত্ত্বিক মান বা থিওরিটিক্যাল রাউল্টের ভ্যালুর থেকে যদি বেশি হয় তাহলে এই ধরনের ডেভিয়েশনকে আমরা কি বলবো পজিটিভ ডেভিয়েশন এটাকে বাংলায় বলা হচ্ছে ধনাত্মক বিচ্যুতি লিখে নাও ধনাত্মক বিচ্যুতি বা পজিটিভ ডেভিয়েশন আর যদি এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালুটা কম হয় রাউল্টের যে ল থেকে যে আমরা থিওরিটিক্যাল ভ্যালুটা পাবো তার থেকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ঋণাত্মক বিচ্যুতি বা নেগেটিভ ডেভিয়েশন ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তাহলে ধনাত্মক বিচ্যুতি কখন হচ্ছে যখন এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু গ্রেটার হবে আর নেগেটিভ কখন হচ্ছে যখন কিনা এক্সপেরিমেন্ট ভ্যালু এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু কম হবে এখন ভেপার প্রেশার কখন বেশি হবে এক্সপেরিমেন্টে আর কখন কম হবে সেটাকে আমাকে জানতে হবে তার মানে আমাকে জানতে হবে যে কাদের ক্ষেত্রে ভেপার প্রেশারটা যখন নর্মাল অবস্থায় সাপোজ আমি এ একটা আলাদা জিনিস বি একটা আলাদা লিকুইড এর সাথে বি কে মেশাবো এবার এর যে ভেসে ভেপার প্রেশার আর বি এর যে ভেপার প্রেশার এটা যোগ করে আমার যতটা হচ্ছে এই দুটোকে যখন আমি সলিউশানে মিশিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এই দুটোকে যখন আমি সলিউশানে মিশিয়ে দিচ্ছি তার যে ভেপার প্রেশারটা হচ্ছে যদি এটা বেশি হয় তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে যদি এটা বেশি হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যাচ্ছে বলো তাহলে সেটা ধনাত্মক বিচ্যুতি বা পজিটিভ ডেভিয়েশন হচ্ছে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কাদের ক্ষেত্রে হয় এবং কেন হয় কেন এই ধরনের ধনাত্মক বিচ্যুতি হয় বা পজিটিভ ডেভিয়েশন হয় কেন নেগেটিভ ডেভিয়েশন হয় আমি একটা করে এক্সাম্পল নিচ্ছি আমি সবথেকে প্রথমে ধনাত্মক বিচ্যুতিতে একটা দারুণ ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইথানল আর অ্যাসিটোন ইথানল প্লাস অ্যাসিটোন এই যে সলিউশনের মিক্সচারটা আছে না এই যে সলিউশনটা আছে এই সলিউশনটার আমরা কি দেখতে পাবো পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখতে পাবো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কেন দেখতে পাবো ভালো করে দেখো ইথানল সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ অ্যাসিটোন সি এইচ থ্রি সিও সি এইচ থ্রি ভালো করে বুঝব এখনও পর্যন্ত আমি কারোর সাথে কাউকে মেশাইনি আমার কাছে আছে এখন ইথানল বলছি ইথানলের কাছে ও এইচ আছে তার মানে আর একটা যে ইথানল আছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ আরও যে প্রচুর ইথানল আছে এদের মধ্যে কি আছে এদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হওয়ার প্রবণতা আছে তার মানে ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশানটা সেই অ্যাট্রাকশানটা কি আছে হাইড্রোজেন বন্ডিং দ্বারা যথেষ্ট ভালো পজিশানে আছে তার মানে ইথানলের যে মলিকিউলগুলো আছে অণুগুলো আছে সেগুলো কিন্তু পরস্পর পরস্পরের সাথে হাইড্রোজেন বন্ডিং দ্বারা ভালো করে আটকে রয়েছে ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড অ্যাসিটোন বলছে মনে করো একটা অ্যাসিটোনের সাথে আর একটা অ্যাসিটোন এদের মধ্যে না ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশান হয় ডাইপোল 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 অ্যাট্রাকশান হচ্ছে তাহলে এদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ডিং দ্বারা এরা অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে ডাইপোল ডাইপোল দ্বারা এরা অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে তাহলে যখন আমি এদেরকে কোথাও মেশাই নি তখন এরা নিজেদের মধ্যে নিজেরা যথেষ্ট ভালোভাবে আছে যদিও হাইড্রোজেন বন্ডের যে ক্ষমতা যে অ্যাট্রাকশানের যে ক্ষমতা সেটা ডাইপোল ডাইপোলের থেকে অনেকটা বেশি তার মানে হচ্ছে ইথানলটা অনেক বেশিভাবে ভালোভাবে আছে অ্যাসিটনটা মোটামুটিভাবে আছে এখন মনে করো এই মুহুর্তে আমি ইথানলের মধ্যে অ্যাসিটনকে মেশাবো হ্যাঁ এবার যখনই আমি ইথানলের মধ্যে এখানে আমার ইথানল আছে এই ইথানলের মধ্যে যখনই আমি অ্যাসিটনটাকে মেশাবো কি হবে জানো তো ওই অ্যাসিটনটা ইথানলের যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেই ফাঁকা জায়গার মধ্যে ঢুকে পড়বে আর ঢুকে পড়ে কি হবে জানো তো এই হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলো আস্তে আস্তে না কি হয়ে যাবে মানে দূরে দূরে সরে যাবে এবার ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট ভালো অ্যাট্রাকশান ছিল এদেরও নিজেদের মধ্যে অ্যাট্রাকশান ছিল ঠিক এরা অ্যাট্রাক্টেড আছে এরাও অ্যাট্রাক্টেড আছে তার মানে ধরো এটাকে যদি আমি এ ধরি আর এটাকে যদি আমি বি ধরি তাহলে এ এ এটার যে অ্যাট্রাকশানটা ছিল আর বি বি এটার যে অ্যাট্রাকশানটা ছিল যে সেটা যথেষ্ট ভালো আছে এবার আমরা কার সাথে কারো তুলনা করছি এ এর সাথে বি এর তুলনা করছি আমরা কি জানি যে এ এ আর বি বির মধ্যে যে ইলেক মানে শোক মানে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা সেটা তো এ বির সাথে সমান হবে না কেননা নন আইডিয়াল সলিউশন আর যখনই নন আইডিয়াল সলিউশন অনাদর্শ দ্রবণ তার মানে এটার ক্ষেত্রে ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে কীরকম চেঞ্জ হচ্ছে ভালো করে দেখো যখনই আমি অ্যাসিটোনটাকে ইথানলের মধ্যে মেশাচ্ছি তখন ইথানলের যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে সেগুলো আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করে যখনই ভাঙতে শুরু করে তখন কি হয় এরা পরস্পর পরস্পরের থেকে দূরে দূরে চলে যায় তাহলে এ বির যে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা সেই অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা কি এ এ বা বি বি এদের থেকে তুলনামূলক কম হয়ে গেল তাহলে এ বি এর
বন্ডেড অবস্থায় নেই অ্যাট্রাকশন বেশি নেই তো তাহলে কি হবে হিট দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ওটা কি হচ্ছে ভেপার হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে ভেপার যত বেশি হবে ভেপার প্রেশার কি হবে বেশি হবে তাহলে ভেপার প্রেশার বেড়ে গেল তাহলে এই যে ভেপার প্রেশারটা বেড়ে গেল তার মানে এক্সপেরিমেন্ট করলে আমি যে ভেপার প্রেশারটা পেলাম মানে এক্স ওয়ান যেটা আমি এক্স ড্যাস যেটা পেলাম সেটা যেটা আমার থিওরিটিক্যাল ছিল তার থেকে কি হয়ে গেল বেশি হয়ে গেল রাউল্টের থেকে যেটা আমরা পেয়েছিলাম তার থেকে বেশি হয়ে গেল তাহলে এটা কী ধরনের বিচ্যুতি দেখাবে ধনাত্মক বিচ্যুতি ক্লিয়ার হয়েছে পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখালো তাহলে পজিটিভ ডেভিয়েশন কারা দেখাবে যাদের ক্ষেত্রে এ এ বা বি বি এদের তুলনায় এ বি এদের অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা কম হবে তাদের ক্ষেত্রে আমি হিট দিলে বেশি পরিমাণে ভেপার তৈরি হবে আর বেশি পরিমাণে ভেপার তৈরি হলে বেশি পরিমাণে ভেপার প্রেশার তৈরি হবে ক্লিয়ার হয়েছে তার মানেটা হচ্ছে নিশ্চয়ই নেগেটিভ ডেভিয়েশন মানে ঋণাত্মক বিচ্যুতিতে এমন কিছু হবে যে এ বি এটার অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা এ এ অর বি বির থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে তার মানে তখন আমরা কি দেখতে পাবো যে আগে যে পরিমাণে অ্যাট্রাকশান ছিল তার থেকে যখন সলিউশন তৈরি করলো আরও অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা বেড়ে গেল অ্যাট্রাকশান ফোর্স বেড়ে গেলো মানে আটকে থাকলো তার মানে আমি ভেপার দেবো আমার বেশি পরিমাণে ভেপার তৈরি হবে না আর বেশি পরিমাণে ভেপার তৈরি না হলে কি হবে ভেপার প্রেশার কম হয়ে যাবে নেগেটিভ ডেভিয়েশন হ্যাঁ একটা উদাহরণ বলি তাহলে একদম পুরো জিনিসটা জলভাত হয়ে যাবে অ্যাসিটোন আর ক্লোরোফর্মের উদাহরণটা ধরো অ্যাসিটোন আর ক্লোরোফর্ম এরা নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখায় অ্যাসিটোন সিএইচ থ্রি সিও সিএইচ থ্রি আর ক্লোরোফর্ম সিএইচ সিএল থ্রি ঠিক আছে বলছে এদের নিজেদের মধ্যে যতটুকু অ্যাট্রাকশান ফোর্স ছিল এদের নিজেদের মধ্যে যা অ্যাট্রাকশান ফোর্স ছিল সেগুলো খুব সামান্য এটার মধ্যে নর্মাল ডাইপোল ডাইপোল আছে একদম সামান্য অ্যাট্রাকশান ফোর্স একটু আগে আমি বললাম ঠিক আছে কিন্তু এদের দুজনকে যদি আমি মিশিয়ে দিই তাহলে অদ্ভুত জিনিস দেখা যাবে কি দেখা যাবে জানো এদেরকে এরকম দেখা যাবে এদেরকে যখন আমি সলিউশনে মিশিয়ে দিচ্ছি তখন এরা খেল দেখানো শুরু করবে সিএইচ থ্রি সিও সিএইচ থ্রি আর এদিকে কি আছে সিএইচ সিএল থ্রি কী হবে এই যে অক্সিজেন আছে এই অক্সিজেনের সাথে এই হাইড্রোজেন কী হবে হাইড্রোজেন বন্ডিং করবে আর আমরা জানি হাইড্রোজেন বন্ডিং ডাইপোল ডাইপোলার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী তার মানে সলিউশনের মধ্যে এখন কী আছে হাইড্রোজেন বন্ডিং আর হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে মানে ওটা যথেষ্ট অ্যাট্রাক্টেডভাবে রয়েছে তাহলে এ বি এটার যে অ্যাট্রাকশান ফোর্স সেটা নর্মাল এ এ অথবা নর্মাল বি বি যেটা ছিল তার থেকে অনেক বেশি তাহলে এখন কী হবে অল্প ভেপার তৈরি হবে হিট দিলে আমার অল্প ভেপার তৈরি হবে সব মলিকুলগুলো তো টাইটলি বাউন্ডেড অল্প ভেপার তৈরি হলে কী হবে অল্প বাষ্প হলে বাষ্পচাপ কম হবে তাহলে বাষ্পচাপের যে ভ্যালুটা এক্স ড্যাস সেটা কি হবে নর্মালের থেকে কম হবে তার মানে এটা হয়ে গেল ঋণাত্মক বিচ্যুতি বা নেগেটিভ ডেভিয়েশন ক্লিয়ার লিখে নাও খাতার মধ্যে পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখা এরকম তিন চারটে উদাহরণ লিখে নাও আর নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখা এরকম তিন চারটে উদাহরণ লিখে নাও দেখো দেখো পজিটিভ ডেভিয়েশন একটা বলে দিলাম ইথানল প্লাস অ্যাসিটোন তার সাথে সাথে লিখে রাখো একটা অ্যাসিটোন প্লাস কার্বন ডাইসালফাইট তারপর লিখে রাখো মিথানল সিএইচ থ্রি ওএইচ প্লাস ওয়াটার তারপরে লিখে রাখো মিথানল প্লাস ক্লোরোফর্ম এরা সব কি দেখায় ধনাত্মক বিচ্যুতি বা পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখায় ঠিক আছে এরা সব কি দেখায় পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখায় আর নেগেটিভ ডেভিয়েশন কাদের থেকে দেখায় একটা এক্সাম্পল আমরা করলাম অ্যাসিটোন প্লাস সিএইচ সিএল থ্রি একটা করলাম এছাড়া করে নাও মিথানল প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড আর একটা করে নাও বেঞ্জিন সি সিক্স এইচ সিক্স বেঞ্জিন প্লাস ক্লোরোফর্ম এরাও কিন্তু নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখায় ক্লিয়ার হয়ে যায় ব্যাপারটা সুতরাং আশা করি আইডিয়াল সলিউশন নন আইডিয়াল সলিউশন পজিটিভ ডেভিয়েশন নেগেটিভ ডেভিয়েশন কি করে রাউল্টের লস থেকে যে প্র্যাকটিক্যাল ভ্যালু সেগুলো কখন বেশি হচ্ছে কখন কম হচ্ছে টোটাল ডিটেলসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে আমরা একটা ছোট্ট টপিক পড়বো হেডিং করে নাও অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ অ্যাজিওট্রপিক মিক্সচার ওকে জিও ট্রপিক মিক্সচার ওকে কিচ্ছু না নাথিং শুধু এক লাইনে একটা ছোট্ট কথা বলে দিই জাস্ট তাহলে তোমাদের সমস্ত কিছু মনে থাকবে বলছে দেখো যদি যদি ফিক্সড টেম্পারেচার আর ফিক্সড প্রেশার এই দুটো কন্ডিশনের মধ্যে যদি কোনো মিক্সচার মানে কোনো একটা মিশ্রণ বা একটা কোনো একটা সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা বলছি কোনো একটা মিক্সচার বা কোনো সলিউশনের ক্ষেত্রে ধরো কীভাবে বলবো এটা ধরো তরল যে মিশ্রণটা ছিল মানে এখন ভেপারের আগে এখানে নর্মাল অবস্থায় মনে করো দুটো মানে এ আর বি মিশিয়ে কী তৈরি হয়েছে একটা সলিউশন তৈরি হয়েছে এদের একটা কি আছে 
এদের একটা নির্দিষ্ট কেমিক্যাল কম্পোজিশন আছে তো মানে নির্দিষ্ট একটা কম্পোজিশন আছে যে অ্যাসিটনের সাথে ইথানল মিশলো তার ফলে একটা নতুন যে মিক্সচারটা তৈরি হলো তার ভিতরে ওদের একটা কেমিক্যাল কম্পোজিশন আছে যেমন জল জলের কেমিক্যাল কম্পোজিশন কি হাইড্রোজেন আছে আর ওএইচ আছে ঠিক আছে এই সিএল কেমিক্যাল কম্পোজিশন কি এইচ আছে সিএল আছে ঠিক তেমনি যখন অ্যাসিটনের সাথে আমি ইথানলকে মেশাচ্ছি তো ওটা ওরা মিশে একটা নির্দিষ্ট কেমিক্যাল মানে আমি যদি এখান থেকে এক চামচ জল তুলি যদি আমি এক চামচ জল তুলি সেই এক চামচ জলে আমার ইথানল আর অ্যাসিটন আমি কি পাবো একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পাবো তো একটা নির্দিষ্ট সংযুতিতে পাবো একটা নির্দিষ্ট কম্পোজিশনে পাবো বলছে যে এখানের থেকে আমি মানে এই পার্টিকুলার এই লিকুইড অবস্থায় যখন যার যার মিক্সার অবস্থায় তাদের যে কম্পোজিশনটা আছে আমি যদি এটাকে ভেপারাইজ করি এই যে এখানে যে ভেপারটা তৈরি হবে এই ভেপারের যে কেমিক্যাল কম্পোজিশন আছে যদি এই কেমিক্যাল কম্পোজিশন দুটি সমান হয় তাহলে এই মিক্সচারটাকে আমরা কি বলবো এটাকে অ্যাজিওটপিক মিক্সচার বলবো জাস্ট একটুখানি মাথায় ঢুকিয়ে নাও বিশেষ কিছু মাথায় নিতে হবে না এটা শুধু মনে রাখবে একটাই কথা অ্যাজিওটপিক सर्वनिम्न स्फुटनाकेर्वोच्च स्फुटनाके ठीक है बस जस्ट यटुखानी जेने रखो यटारे और खूब बेसि माथा घामा दरकार नहीं जस्ट यटुखानी मैंने रखो एजिओटोपिक मिश्रण का बोले जो तुम्हें उदाहरण बोलते बोले तेल मन करो एच एनओ थ्री और व्टारे मिक्सचार बोले देव धरे नाओ एच एनओ थ्री एट हे सिक्सटी एट पार्सेंट और व्टार ये हे थार्टी टू पार्सेंट ठीक है बोझा गया दुटो जो तुम्हारे मैं सिक्सटी एट पार्सेंट एच एनओ थ्री और थार्टी टू पार्सेंट व्टारे जी को मिक्सचार तैरि करते हैं मिक्सचार अवस्था जो केमिकल कम्पोजिशन थक भेपार अवस्था जो केमिकल कम्पोजिशन थको दोटो समान है तम मैंने एजिओटोपिक मिक्सचार हिसाब से क्या कर आशा करी मोटमोटी एजिओटोपिक मिक्सचार जिस बोझा गया है परीक्षा आसे बिल्कुल ना आज के भिडियो शुरूते ही एखान के एक कोश्चन आज है जो डायरेक्टली एक्सामे आसे से एजिओटोपिक मिश्रण बोलते कि बोझ तक तुम्हें जस्ट एटाई लिखते हैं ओके चलो नेक्स्ट पार्टे चले जाए आज के लास्ट पार्ट शुद्ध आज के यार डेफिनेशन देव पर दिन के एप्लीकेशन पार्टो पढ़ब से कलिगेटिव प्रपार्टी हेडिंग करो संख्यागत धर्म व कलिगेटिव प्रपार्टी सीओ एल एल आई जि ए टी आई भिई कलिगेटिव प्रपार्टी ओके का बोलते कलिगेटिव प्रपार्टी संख्यागत धर्म मन करो देखो सल्यूट मैं द्रावक सल्भेंट मैं द्रावक यटार मध्य हमें मशाल सल्यूशन तैरि हलो द्रवण तैरि हलो को समस्या नहीं द्रवणर वही सल्यूशनटार जे जे धर्मगुलो हाँ जे सल्यूटा मशानो हे रासायनिक বৈচিত্রের উপর নির্ভর করে না তার মানে তার কি কি কেমিক্যাল কম্পোজিশান কি মেশাচ্ছি তার উপরে কিছুভাবে নির্ভর করছে না কিসের উপর নির্ভর করছে শুধুমাত্র কতটা পরিমাণে মেশাচ্ছি কতটা সংখ্যায় মেশাচ্ছি তার উপর নির্ভর করে তার মানে যে সমস্ত ধর্মগুলো একটা সলিউশনের যে যে প্রপার্টিসগুলো শুধুমাত্র যে সলিউটটা মেশানো হচ্ছে দ্রাবটা মেশানো হচ্ছে তার সংখ্যার উপর নির্ভর করে পরিমাণের উপর নির্ভর করে কিন্তু কখনোই তার কেমিক্যাল কোনো কম্পোজিশনের উপর নির্ভর করে না সেই সেই ধর্মগুলোকে আমরা কি বলবো তাদেরকে বলবো আমরা কলিগেটিভ প্রপার্টি বা সংখ্যাগত ধর্ম এখন এখানে দুটো কথা মাথায় রাখতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে কলিগেটিভ প্রপার্টি চারটে হয় সেটা কি আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে সলিউডটা আমরা মেশাচ্ছি সেই সলিউডের একটা নেচার হয় মানে একটা তার প্রকৃতি হয় সেই প্রকৃতিটা কি অবশ্যই তাকে সলিড হতে হবে মানে লিকুইডের মধ্যে আমি সলিড মেশাচ্ছি তার মানে যে দ্রাবটা মেশাচ্ছি সেটা অবশ্যই তাকে সলিড হতে হবে হ্যাঁ কঠিন হতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে তাদেরকে নন ভোলাটাইল হতে হবে নন ভোলাটাইল মানে অনুদবায়ী হতে হবে তার মানে হিট যদি করি আমার সলভেন্ট ডুবে চলে যাবে কিন্তু সলিউড যেন যে না যায় মানে তাদেরকে অনুদবায়ী হতে হবে এবং তিন নাম্বার ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই নন ইলেকট্রোলাইট হতে হবে তার মানে তরিৎ অবিশ্লেষ্য হতে হবে তাহলে যে সলিউডটা মেশালাম সেই সলিউডটাকে কী হতে হবে সেই সলিউডটাকে কঠিন হতে হবে সেই সলিউডটাকে কী হতে হবে তরিৎ অবিশ্লেষ্য বা নন ইলেকট্রোলাইটিক হতে হবে আর তিন নাম্বার কী পয়েন্ট কী বললাম 
তাদেরকে নন ভোলাটাইল হতে হবে অর্থাৎ তারা যেন উবে না যায় হিটের মধ্যে ঠিক আছে এই যদি প্রকৃতি হয় সলিউটে তাহলে আমরা যে সলিউশনটা তৈরি করছি তার যে যে ধর্মগুলো শুধুমাত্র ওই সলিউটটার বা ওই দ্রাবের কি হচ্ছে সংখ্যার উপর নির্ভর করছে তাদেরকে আমরা কি বলবো সংখ্যাগত ধর্ম চারটে টাইপের সংখ্যাগত হয় জাস্ট পয়েন্ট করে নাও প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেশার বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন আমি জাস্ট পয়েন্টগুলো লিখে দিচ্ছি ওকে তোমরা খাতায় লিখে রাখো রিলেটিভ लोअरिंग भेपार प्रेसार बांगल् जरा लिखे ता लिखे नाओ बाष्पचापर आपेक्षिक अवनमन ठीक है नेक्स्ट हे एलिभेशन अब बयलिंग पॉइंट एट एक दुई एलिभेशन अफ बयिंग पॉइंट एट के बला ह স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন এটাকে লেখো স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন বয়লিং পয়েন্ট মানে স্ফুটনাঙ্ক এলিভেশন মানে বৃদ্ধি পাওয়া তিন নাম্বার লেখো ডিপ্রেশন ডিই পি আর ই এস এস আই ও এন ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট ফ্রিজিং পয়েন্ট মানে কি ফ্রিজিং পয়েন্ট মানে কি ফ্রিজিং পয়েন্ট মানে হচ্ছে হিমাঙ্ক डिप्रेशन मान कमे जावा हिमांक आपेक्षिक अवनमन एट बाष्पचापर उन्नयन यहाँ हे बाष्पचापर आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव मैं आपेक्षिक अच्छा एलिभेशन अफ बयिंग पॉइंट मैं स्फुटनांक उन्नयन डिप्रेशन अफ फ्रिजिंग पॉइंट मैं हे हिमांक अवनमन और चार नम्बर हे अस्मोटिक प्रेसार मान अस्मोटिक प्रेसार मान সেটা কি অভিস্রবণ চাপ তোমরা এর আগে অলরেডি অস্মোটিক প্রেশার সম্পর্কে পড়ে এসো অভিস্রবণ চাপ কাকে বলে কি বলে হাইপারটনিক হাইপোটনিক হ্যাঁ নুন চিনির যে মিশ্রণ ঠিক আছে স্যালাইন এগুলো সম্পর্কে তোমরা কিছু কিছু জিনিস এর আগে অলরেডি পড়ে এসছো ওকে তার মানে দেখো আমাদেরকে কি করতে হবে এই চারটে যে সংখ্যাগত ধর্ম বা কোয়ালিকেটিভ প্রপার্টি আছে এদের প্রত্যেকটা সম্পর্কে শিখতে হবে প্রত্যেকটা থেকে নিউমেরিক্যাল আছে ঠিক আছে আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি এরপরের যে ভিডিওটা আমি এখনই বলে দিচ্ছি এই যে তিনটে পার্ট আছে এই তিনটে পার্ট মানে রিলেটিভ গ্লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেশার বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন এবং হিমাঙ্কের অবনমন এই তিনটেরই আমি নিউমেরিক্যাল প্রত্যেকটা থেকে আমি দুটো তিনটে করে নিউমেরিক্যাল করিয়ে দেবো পরের দিন মানে নেক্সট ভিডিওটা হবে আমার এই তিনটে জিনিসের ওপরে আর এরপরের যে ভিডিওটা হবে সেটা হচ্ছে টোটালটাই অসমোটিক প্রেশারের ওপরে কেননা এখানে প্রচুর পরিমাণে অ্যাপ্লিকেশান আছে তাহলে মোটামুটি আমাদের দ্রবণ চ্যাপ্টারটা পুরোটা ব্যালেন্সে চলে আসবে তো বন্ধুরা আশা করি আজকের এই পাঠটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি আজকে আমরা অনেকগুলো জিনিস শিখলাম আদর্শ দ্রবণ এবং অনাদর্শ দ্রবণ বলতে কি বুঝি আইডিয়াল এবং নন আইডিয়াল সলিউশন কখন আইডিয়াল হচ্ছে তার কি কি কন্ডিশান আছে নন আইডিয়াল হলে তার কি কি কন্ডিশান হচ্ছে তারপর আমরা শিখলাম যে কি পজিটিভ ডেভিয়েশন নেগেটিভ ডেভিয়েশন ধনাত্মক বিচ্যুতি ঋণাত্মক বিচ্যুতি কোন কোন তরল জোর ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখায় কেন দেখায় কোন কোন তরল জোর ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখায় বা কেন দেখায় এগুলো আমরা শিখলাম তারপরে শিখলাম হচ্ছে অ্যাজিওটপিক মিক্সচার বলতে কি বোঝো এবং আমরা শিখলাম হচ্ছে দ্রবণের সংখ্যাগত ধর্ম বা কোয়ালিকেটিভ প্রপার্টি কাকে বলে তো বন্ধুরা আজকে ভিডিও এখানেই শেষ করছি তোমরা এতটুকু পার বাড়িতে পড়ে নাও পরের ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে ওই দিন টু ডেজের মধ্যে আসবে এবং সেই ভিডিওতে কিন্তু আমি যথেষ্ট পরিমাণে নিউমেরিক্যাল করবো এবং সেই ভিডিওটা একটু লেন্দি হবে কেননা প্রত্যেকটা নিউমেরিক্যাল আমি তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করে করে বোঝাবো তো বন্ধুরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো দেখা হবে পরের ভিডিওতে নমস্কার Thank mm -hmm. you.